খেয়াল করি আমরা আমরা কিন্তু বুটস্ট্র্যাপের সাহায্যেও এখন বুটস্ট্র্যাপে যে ফর্মটা আছে হ্যাঁ কম্পোনেন্টসের ভিতরে যে ফর্মের যে অপশনগুলো এগুলি ব্যবহার করে কিন্তু হচ্ছে বুটস্ট্র্যাপের ফর্ম ভ্যালিডেশন মানে বুটস্ট্র্যাপের সাহায্যে কিন্তু আমরা হচ্ছে ফর্মে ভ্যালিডেশন দিতে পারি হ্যাঁ এখানে খেয়াল করি এখানে একটা কোড আছে সো আমি এই কোডটা হচ্ছে পুরোটাই হচ্ছে নিয়ে যাবো হ্যাঁ এখানে নিয়ে যে আমরা এখানে অনেকগুলি ডাটা আছে আমরা এটাকে হচ্ছে ছোট করে মেনটেন করে হচ্ছে জাস্ট ভ্যালিডেশনের কনসেপ্টটা বোঝার চেষ্টা করবো যে ভ্যালিডেশনটা কীভাবে কাজ করে তো এখান থেকে ফর্মটা নিয়ে যাচ্ছি এই পুরো পোর্শনটা কপি করতেছি দেখি এখানে কি কি আছে এখানে একটা ফর্ম আছে ফর্মের শুরু ফর্মে শেষ খালি ফর্ম নিলেই হবে না এখানে কিন্তু একটা স্ক্রিপ্টও আছে এই স্ক্রিপ্টের সাহায্যে কিন্তু হচ্ছে ভ্যালিডেশনটা রান করতেছে সো আমার পুরো জিনিসটা আমি এখান থেকে কপি করলাম কপি করে আমি আপাতত এখান থেকে এই বিষয়গুলো একটু বাদ দিচ্ছি হ্যাঁ এখান থেকে দেখি আমরা আমরা কী কী ব্যবহার করলাম আমাদের আমাদের নর্মালি এখানে হচ্ছে আমরা ফর্মে হ্যাঁ এটা এফ ও আর এম ফর্ম কাস্টম জাস্ট হচ্ছে ফর্ম কাস্টম একটা সেকশন কন্টেইনার রো তাদের হচ্ছে কলম আমাদের বারোটা এবং আমাদের বুটস্যাপে আমাদের হচ্ছে নর্মালি যে ফাইলগুলি থাকে যেভাবে তাই না ফাইলের ফরমেশনগুলি যা আছে এগুলি এইখানে আমি হচ্ছে ফর্মটা বসালাম একটু খেয়াল করি কিভাবে বসাচ্ছি ফর্মটা এখানে থাকলো ফর্মের পার্টের শুরু ফর্মের পার্টের শেষ আমি জাস্ট এখান থেকে স্ক্রিপ্টের পার্টটা এখান থেকে হচ্ছে নিয়ে যাবো স্ক্রিপ্টের পার্টটা এখানে রাখবো না স্ক্রিপ্টটাকে এখান থেকে কাট করে ফেলি হ্যাঁ এখানে শুধুমাত্র হচ্ছে কম্পোনেন্টসের পোর্শনটা থাকলো স্ক্রিপ্টটাকে একবারে কাস্টম স্ক্রিপ্টের নিচে এনে বসাবো আমাদের যে কাস্টম স্ক্রিপ্টটা থাকে সেইটা নিচে এসে এইখানে এনে হচ্ছে বসায় রাখবো ঠিক আছে একটু ট্যাপ দিই ঠিক আছে ট্যাপ দিয়ে ওকে একটু হচ্ছে আমি ওর অ্যালাইনটাকে ঠিক করে নিই ওকে এইখানে আমাদের কিছু করতে হবে না এখানে হচ্ছে ভ্যালিডেশনের কোডগুলি দেওয়া আছে এবং এইটার উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু হচ্ছে আমাদের ভ্যালিডেশন মানে ভ্যালিডেট নাকি হচ্ছে ভ্যালিডেট না সেটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে রিলোড দিলাম আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তাই না একটু যদি সাবমিট ফর্মে ক্লিক করি কি বলতেছে যে লুকস গুড কেন ডাটা আছে এখানেও ডাটা আছে তাই লুকস গুড এখানে ডাটা নাই বলতেছে কি যে সিটি বা এখানে স্টেট বা ইত্যাদি জিপ কোডগুলি দাও ঠিক আছে ইত্যাদি আমাকে কিছু হচ্ছে এখানে মেসেজ দিতেছে আমরা একটু সিম্পলভাবেই এই ভ্যালিডেশনটাই হচ্ছে ব্যবহার করে একটু হচ্ছে দেখে ফেলবো যে ভ্যালিডেশন কীভাবে ব্যবহার করতে হয় হ্যাঁ এই যে ফর্মের শুরু একটু আমি এই প্রশ্নগুলো একটু দেখাই এখানে দেখি এই যে ফর্মের শুরু হ্যাঁ এখানে কিন্তু হচ্ছে নিট ভ্যালিডেশন নামে হচ্ছে একটা কি ক্লাস দেওয়া আছে এবং এই যে নো নো ভ্যালিডেট হ্যাঁ এই পোর্শনগুলি কিন্তু হচ্ছে ডিলিট করলে কাজ করবে না ভ্যালিডেশনের মানে কাজগুলো সো এগুলো যা আছে এগুলো আমাদের হচ্ছে লাগবে আমরা একটা একটা পোর্শন করে একটু আলাদা করে করে দেখবো যে হচ্ছে কাজ কীভাবে হচ্ছে একটু খেয়াল করি এই যে প্রথম পোর্শনটা হচ্ছে ফর্ম রো এখানে ফর্মের সাহায্যে গ্রিডিং সিস্টেম করা যায় এই ফর্মের সাহায্যে গ্রিডিং সিস্টেম ব্যবহার করতে হচ্ছে ওটা ফর্ম রো দিয়ে ওকে গ্রিডিং সিস্টেম নিয়ে হচ্ছে এখন আমরা হচ্ছে তেমন কিছু দেখবো না এখানে এইটা কোনো ব্যাপার না আমাদের জন্য এটা আমরা হচ্ছে গ্রিডিং সিস্টেম যদি জানি এটাও জানবো এখানে হচ্ছে আমি আপনাদেরকে কিছু বিষয় দেখাই ওরা কাজটা কীভাবে করছে একটু দেখেন আর বাটন একটু ভালো করে খেয়াল করেন আমি পোর্শনগুলি আলাদা করে ফেললাম দেখেন এখানে আমাদের প্রথম পোর্শনে এখানে হচ্ছে আমাদের প্রথমে এই যে প্রথম রোতে ফার্স্ট নেম আর হচ্ছে লাস্ট নেম পরের পোর্শনে সিটি স্টেট আর জিপ আর তারপরের পোর্শনে এসে এখানে একটা চেক বক্স তারপরে হচ্ছে এখানে এটা আমরা না আপাতত হচ্ছে এত কিছু দিব না হ্যাঁ আমরা আপাতত হচ্ছে এখানে যে নেম আর হচ্ছে ইমেইলের একটা অপশন জেনারেট করবো ঠিক আছে যদি হচ্ছে কেউ কি করে যে হচ্ছে ডাটা সাবমিট করে সেই নাম যদি না দেয় সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে বলবে নাম দিতে আর যদি দেয় বলবে হচ্ছে লুকস গুড এরকম করছে একটা জিনিস দিব যদি হচ্ছে ইমেল অ্যাড্রেস না দেয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে বলবো তাকে ইমেল অ্যাড্রেস এগুলো হচ্ছে দেওয়ার জন্য ঠিক আছে সো এই পোর্শনটা কাজ করার জন্য আমরা একটু দেখি এখানে হ্যাঁ ফর্ম রো কল এম ডি সিক্স এইটা হচ্ছে মার্জিন বটমের এটা হচ্ছে লেভেল আমি একটু আইটেমগুলি আলাদা করি হ্যাঁ এখানে হচ্ছে এটা আমাদের প্রথম আইটেম এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড আইটেম আমরা এই আইটেমটা বাদ দিয়ে দিই আমাদের এই আইটেমটা আপাতত দরকার নেই আমাদের এখানে হচ্ছে প্রথমটা দরকার ফর্ম রো এখানে হচ্ছে প্রথম আইটেমটা এটা থাকুক এখানে পরের রোতেও আমি জাস্ট হচ্ছে একটা আইটেম রাখতেছি একটা আইটেম এই আইটেমটা আমার দরকার নেই এই আইটেমটা হচ্ছে আপনি এখানে দেখেন ইনভ্যালিড ফিডব্যাক এখান থেকে হচ্ছে এটা বাদ একটা বাদ দেন ঠিক আছে এখান থেকে এই দিকটা কোনটা একটা একটা হচ্ছে বাদ দিই ঠিক আছে একটু রিলোড দিই এক মিনিট একটু দেখি আচ্ছা এখানে জিপের পোর্শনটা হচ্ছে আমার ডিলিট নেম সিটি ঠিক আছে এখানে আমাদের হচ্ছে চেক বক্সটা আচ্ছা হ্যাঁ এটা থাকলো চেক বক্সটাও থাকলো যে হচ্ছে আমাদের অ্যাগ্রি করতে হবে তাই না অনেক সময় কিন্তু
मैं और इनपुट फंड होता है सिलेक्ट करो सब ये खाने देखें ना मैं इसे एक यू डबल फुल अंडरस्कोर एन एम ही फुल नेम रखना ठीक है चाहे बंग फुल सॉरी फुल नेम टा अमी ये खाने बाहर कर लूँ ठीक है चाहे एक टू रिलोड कर ये खाना हमारा फुल नेम होएगा सब सो क्लिक करते से जो फुल नेम के ऑप्शन टा � লেভেল এর ভিতরে ফর এর ভিতরে যে ডেটাটা দিবেন আপনি ইনপুট এর ভিতরে আইডি তেও সেম রাখবেন ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে কি হবে দুইটাতে আপনার এখানে লেভেল এ ক্লিক করলে ইনপুটটা সিলেক্ট হয়ে যাবে টাইপ এটা টেক্সট থাকবে ইনপুট টাইপ টেক্সট হবে ক্লাস হচ্ছে ফর্ম কন্ট্রোল এই ফর্ম কন্ট্রোল ক্লাস হচ্ছে বুটস্ট্র্যাপ এর যেখান থেকে হচ্ছে ফর্মটা হচ্ছে ঠিক মত মানে কন্ট্রোল করার জন্য যে কাজগুলি হচ্ছে ভ্যালু তে মার্ক দিছি আমরা ভ্যালু দিব না হ্যাঁ আমরা এখানে ভ্যালু বলতে আমরা একটা প্লেস হোল্ডার দিব প্লেস হোল্ডারে বলবো যে হচ্ছে ই এন টি আর এন্টার ইওর मिनहा এজ এট মিন হাজ এফ এ আই এস এ এল হ্যাঁ একটু রিলোড দেন মানে একটু সেভ করেন করে রিলোড দেন আপনি যদি ভ্যালু আর হচ্ছে আপনার প্লেস হোল্ডার একসাথে বসেন তখন কিন্তু শুধু ভ্যালুটাই শো করবে এবং কেউ যদি হচ্ছে এই যে সাবমিট ফর্মে ক্লিক করে এই এই ভ্যালুটা নিয়ে কিন্তু হচ্ছে চলে যাবে ডেটা ঠিক আছে আপনি যদি হচ্ছে ডেটা দিতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে এই ডেটাটা আগে হচ্ছে কি করতে হবে রিমুভ করতে হবে তারপরে এখানে হচ্ছে আপনার অন্য ডেটা দিতে হবে ধরেন হচ্ছে এইচ ই ডাবল এল ও হ্যালো এখন হচ্ছে আমি সাবমিট এ দিলে এখন হচ্ছে বাট এইভাবে হচ্ছে মানে একবারে ডেটা সেট করে যদি রাখতে চান সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে ভ্যালু বাট নরমালি হচ্ছে এইভাবে কাজ কম হয় সবচেয়ে বেশি হচ্ছে প্লেস হোল্ডারটাই ব্যবহার করা হয় প্লেস হোল্ডারের কাজ হচ্ছে যে কি টাইপের ডেটা যাবে সেটা সাজেশনটা দিবে ইউজারকে সো দেখেন এখানে ফুল নেম এন্টার ইওর ফুল নেম এই জিনিসটা হচ্ছে ব্যবহার করলাম এরপর দেখেন রিকোয়ার্ড এটা কিন্তু হচ্ছে বুলিয়ান অ্যাট্রিবিউট এটা আমরা জানি যে হচ্ছে এখানে কি এই বুলিয়ান অ্যাট্রিবিউটটা কিন্তু হচ্ছে খুব ইম্পর্ট্যান্ট আপনি যখন এখানে হচ্ছে সাবমিট এ ক্লিক করবেন এই বুলিয়ানটা যদি রিকোয়ার্ড এটা না থাকে তাহলে কিন্তু হচ্ছে আপনি কি হবে না যে হচ্ছে ও ঠিক মতন কি হবে না যে चेक करना आसलेड डाटा दरकार की दरकार ना रिक्वयर्ड एर क्या हे चेक कर फिल्डर डाटा थे पास करते ना हम पास करते दिवे ना इतना बुलियन एट्रीब्यूट सो रिक्वयर्ड व्यवहार कर लखने एक ख्याल कर देखें एखे हम डिप नहीं की निसे एक डिप भैलिड फिडबैक एगुलिर एगेंस्टे क्योंकि हम क्या हम भैलिड फिडबैके देखें एखे कि बोला लुक्स गुड अथवा अपनी हे एखे लुक्स गुड बीक है लुक्स गुड ही थकल बाट साम हाउ क्यों जो हमें देखें जो एक रिलोड दी সাবমিট ফর্মে ক্লিক করলাম এখানে কিন্তু কোনো কিছু বলতেছ না এখানে কিন্তু বলতেছে যে আচ্ছা তোমার কি সিটি দাও এখানে কিন্তু এমন কিছু বলতেছ না কেন কারণ এখানে কিন্তু ইনভ্যালিড মেসেজটা নাই সো আপনি একটা কাজ করেন আপনি হচ্ছে এই যে ইনভ্যালিড মেসেজের যে পোরশনটা সেটা এখানে এনে বসে বসান সো এখানে হচ্ছে আপনার ভ্যালিড ফিডব্যাকও থাকলো ইনভ্যালিড ফিডব্যাকও থাকলো ইনভ্যালিড ফিডব্যাকে আপনি বলবেন যে হচ্ছে প্লিজ ই এন টি আর এন্টার ইওর এফ ইউ ডাবল এল ফুল এন এ এম ই ফুল নেম বাস এত টুকে সেভ করেন এন্ড রিলোড জাস্ট এবার দেখেন আমি হচ্ছে এখানে নাম না দিয়ে সাবমিট করতেছি প্লিজ এন্টার ইওর ফুল নেম এখানে দেখেন এই যে কালার বা হচ্ছে এখানে যে আইকনগুলি এগুলিও চেঞ্জ করা যায় বাট এগুলির জন্য হচ্ছে কাস্টম সিএসএস করতে হবে আপনাকে ঠিক আছে তো ওই ওই পোরশনটা আমরা হচ্ছে দেখব না আমরা হচ্ছে এখন দেখব যে ডিফল্ট অবস্থা যা আছে সেটা ব্যবহার করে আমরা হচ্ছে কিভাবে কাজ করতে পারি ওকে সো এখানে এই পোরশনটা আমরা অ্যাড করে দিলাম এবার আসেন যে পরে পোরশনটা পরে পোরশনটা আমরা কাজ করব পরে পোরশনটাতে এখানে আমাদের হচ্ছে আমরা ইমেল পাস করাতে যাচ্ছিলাম তাই না তাইলে এখানে তাহলে আমরা এখানে হচ্ছে টাইপটা ইমেল বলে দিব বাকি জিনিসগুলি ঠিক থাকবে এখানে হচ্ছে ইমেল হ্যাঁ ই এম আই এল ইমেল রাখলাম এখানে হচ্ছে আমাদের ইমেল বলে দিই ই এম আই এল ইমেল এ ডাবল ডি আর ই ডাবল এস ইমেল অ্যাড্রেস ঠিক আছে এখানে ইমেলের এইটা এখানেও বসাই দাও রিকোয়ার্ড ফিল্ড অ্যাজ ইউজাল প্লেস হোল্ডার ব্যবহার করেনি আমরা একটা প্লেস হোল্ডার ব্যবহার করি ই এন টি আর এন্টার ইওর ইমেল অ্যাড্রেস डाटा दी 
রিকোয়ার্ডের মাধ্যমে তো বোঝাচ্ছে যে এই ফিল্ডে ডেটা লাগবেই আর তারপরে কি বলতাছে এখানে ভ্যালিড এর সাহায্যে যখন দিবে ভ্যালিড মেসেজ দেখাবে না দিলে কি বলবে প্লিজ প্লিজ এন্টার ইওর ইমেল অ্যাড্রেস সেভ করো লাস্টে আরেকটা প্রশ্ন আছে ফর্ম গ্রুপ দিয়ে এটা হচ্ছে মেইনটেইন করছে ইনপুটে জাস্ট একটা চেক বক্স এগ্রি টু টার্মস আচ্ছা ইউ মাস্ট এগ্রি এটা যা আছে তাই থাকো আর সাবমিট এখানে ধরুন আছে জাস্ট সাবমিট ফর্ম না বলে খালি হচ্ছে সাবমিট রাখলাম সেভ করেন এন্ড রিলোড দেন ঠিক আছে সাবমিটে ক্লিক করেন কি বলছে এন্টার ইওর ফুল নেম এন্টার ইওর ইমেল অ্যাড্রেস এটা দিতে বলতেছে সো আমি এখানে দেই এম আই এন এক্স এজ মিন হাজ দেখেন এখানে দেখাতে হচ্ছে ঠিক আছে আবার এখানে হচ্ছে দেন যে আমার ইমেল অ্যাড্রেসটা হচ্ছে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এটা কিন্তু ঠিক আছে তারপরে এখানে অ্যাগ্রি করেন সাবমিট করলে এবার হচ্ছে ডাটা কী হবে ও ব্যাক এন্ডে সাবমিট করে দেবে সো এইভাবে এটা কিন্তু হচ্ছে ফর্মের ভ্যালিডেশনটা ঠিক আছে মানে ফর্মের ভ্যালিডেশন বিষয়গুলো আপনি কাজ করাতে পারেন এখানে আপনি যদি ইচ্ছা করেন যে হচ্ছে অন্যান্য আরও কিছু ব্যবহার করবেন আপনি ব্যবহার করতে পারবেন ব্যবহার করতে পারবেন না যে তা না বাট সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কাস্টম কিছু কোর্স করতে হবে আমরা জাস্ট ডিফল্ট এখানে বুটসাপে যে কম্পোনেন্টস তার ভিতরে ফর্মের যে হচ্ছে যে ফর্মের ভ্যালিডেশনের পার্টটা সেটা একটা হচ্ছে ব্যবহার করলাম এই জিনিসগুলি ব্যবহার করে কিন্তু খুব ইজিলি আমরা খুব তাড়াতাড়ি কী করতে পারবো আমাদের ওয়েবসাইটটা হচ্ছে তৈরি করতে পারবো